അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകൾ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ ഈ നൂറ്റി പതിനാല് സൂക്തങ്ങളിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകുമ്പോ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് താക്കീതുകൾ അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം പന്ത്രണ്ടോളം താക്കീതുകൾ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഒരു ഗുണപാഠത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് നന്നാകുന്നതിന് വേണ്ടി അത് മാത്രമല്ല അത് മാത്രമല്ല മഹാനായി ലഭിക്കുന്ന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം മാതങ്ങളും ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരനായിരുന്നു മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഖി വസല്ല മാതങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരുകളുണ്ട് അള്ളാഹുബിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരുകൾ ഉള്ളത് പോലെ മഹാനായി ലഭിക്കുന്ന റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലിഖി വസല്ല മാതങ്ങൾക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരുകളുണ്ട് ആ പേരുകളിൽ കുറച്ചു പേരുകൾ അള്ളാഹുബിന്റെ ഖുർആാ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ നമുക്ക് ചില പേരുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന പറയുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മക്കൾക്ക് പേരിടാൻ കിടന്ന് നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോ ഒരു പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെന്ത് പേരിടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ലാഹുബെ വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും പേരിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം വേണമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുബെ അർത്ഥം പോലും നോക്കാതെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറിയിട്ട് ഡിസറി നോക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമൂഹത്തോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആ പറഞ്ഞു തരുന്ന പേരുകൾ അറിയുമോ അള്ളാന്റെ ഖുർആ പറയുകയാട് മക്കൾക്ക് പേരിടുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഖുർആ പറഞ്ഞ പേരാണ് സാഹിദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാന് അർത്ഥം പോലും നോക്കേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആാനിലുള്ള പേരാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരാണ് ഷാഹിദ് രണ്ടാമതായി ഖുർആ പറയുന്നു മുബഷിറാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പേരാണ് മുബഷിർ മൂന്നാമത് പറയുന്നു നാലാമതായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആ പറയുന്നു താഴി അള്ളാന്റെ ഖുർആ പറഞ്ഞ പേരാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാന്റെ ഖുർആ പറയുന്നു സിറാജം വമറം മുനീറോ സിറാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ പേരാട് കമറം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് മുനീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ പേരാട് മക്കൾക്ക് പേരിടാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ പേരാട് ഈ പറഞ്ഞ പേരുകളിൽ ഒരു പേര് കാണാം ാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പേരായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ താക്കീത് നൽകുന്ന മനുഷ്യന് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ നമുക്ക് താക്കീത് തന്ന ആളാട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ പറഞ്ഞു തരാൻ കടന്നു വന്ന പ്രവാചകനാട് അസറഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുപാട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാട് പോയത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാര് പന്ത്രണ്ട് താക്കീതുകളാട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ പന്ത്രണ്ട് താക്കീതിൽ ഒന്നാമത്തെ താക്കീത് ഏതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ താക്കീത് ഏതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാട് ഇന്നാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഒന്നാമതായി നമ്മളോട് താക്കീത് ചെയ്ത കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുബിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ചെറുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുബിനോട് പങ്കു ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളാട് നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളാട് നിസ്കാരമുള്ളവരാട് ഖുർആാരോതുന്നവരാട് ചെയ്യുന്നവരാട് നല്ല കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവരാട് പിന്നെ എന്തിനാ 
എന്താണ് നിങ്ങളോട് ഞാനത് പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് അലിഖു വസല്ല മാതങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് അള്ളാഹുബിന്റെ ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ അതാ കിതാബ് പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും ഒന്നാമതായി പഠിക്കുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരും അവര് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും മിസ്കാദും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ആ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നാമതായി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ ാദങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് അതാ ഒരാള് കടന്നു വരികയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന ഷദീദ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു വരികയാട് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനെ ഇന്ന് വരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്താണെങ്കിൽ യാത്രക്കാരന്റെ ഒരു അടയാളവുമില്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹുലിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ആ മനുഷ്യന് കടന്നു വരികയാട് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ പോയിരിക്കുക ആ മനുഷ്യന്റെ കാൽമുട്ടുകൾ പ്രവാചകന്റെ കാൽമുട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുകയാട് എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ തുടയിലടച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്നു നബിയേ മണിൽ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിശ്വാസമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാട് വിശ്വാസമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കലാണല്ലോ അള്ളാഹുബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കല് അള്ളാഹുബിന്റെ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കല് അള്ളാഹുബിന്റെ കിതാബുകളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കല് അള്ളാഹുബിന്റെ മുറുസലീങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കല് അന്ത്യദിനത്തിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കല് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമാണ് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുറുസലീങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് അന്ത്യദിനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആറാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ റസൂര് പറയുകയാണ് ആറാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ആറാമത്തെ കാര്യം ഈ മാ കാര്യങ്ങളിൽ ആറാമത്തെ കാര്യമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കടന്നു വരുന്നത് ദുഃഖവും സന്തോഷവും അത് പടച്ചവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കടന്നു വരുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് ചിലർക്ക് വല്ലാത്ത മടിയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെ എത്തുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ മാര പതറുകയാട് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും കടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് വല്ലാത്ത മടിയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നൊന്നായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് ആരോ കൂടോത്രം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ അയൽവാസി എനിക്ക് അതാ പണി തന്നതാണ് എനിക്ക് സുഹൃതെന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ഓടി നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്ന് നാല് മാസം പ്രായമായപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്ന് നാല് മാസം പ്രായമായപ്പോ അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുകയാ അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുകയാട് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന ചോരക്കുഞ്ഞായ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ആ മലക്കിറങ്ങി വന്നിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മലക്കെഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാ നീ ഇന്ന ദിവസം ജനിക്കുകയാട് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇതാട് നിന്റെ കുടുംബക്കാർ ഇതാട് നിന്റെ ഭാര്യ ഇതാണ് നിന്റെ മക്കൾ ഇതാട് നീ എത്ര വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് മരിക്കും നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം ആയിട്ടാണോ മരിക്കുന്നത് കാഫിറായിട്ടാണോ മരിക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്ന് നാല് മാസം പ്രായമായപ്പെടു ഈ മലക്ക് വന്നിട്ട് ഇത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഇതെല്ലാം മുമ്പേ അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാ അനുഭവിക്കേണ്ടത് മുഴുവനും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണമല്ലോ 
ജീവിതത്തിലേക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കാര്യമാട് ഇത് ക്ഷമിക്കലല്ലാതെ വഴിയില്ല റബ്ബിനോട് ചെയ്യലല്ലാതെ വഴിയില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറുആൻ അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യവും മറ്റൊരാൾക്കും പറയാൻ കഴിവില്ല ഏത് മന്ത്രവാദികളുടെ മുന്നിൽ പോയാൽ ഏത് വെറ്റ തരത്തുന്നവന്റെ മുന്നിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ ഭാവി പറയാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല കാരണം അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാ പറയുകയാട് അള്ളാഹുബിന്റെ കുറാ പറയുകയാ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുബിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ഒരു മനുഷ്യനോ ഒരു പ്രഭാത എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്തു ലുഖുമാൻ സൂറത്തു ലുഖുമാൻ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുബിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് മറ്റൊരു മനുഷ്യനും അറിയില്ല ആ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ പറയുന്നു അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആ പറഞ്ഞു തരികയാട് എന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നശിക്കുന്നത് ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അത് അള്ളാഹുബിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല മഴ എപ്പോഴാണ് പെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹുബിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ അവന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ അള്ളാഹുബിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ശാസ്ത്രത്തിന് നാല് മാസം കഴിയുമ്പോഴേ പറയാൻ കഴിയൂ അതിനു മുമ്പ് ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല നാലാമതായിട്ട് കുറാ പറയുകയാട് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാ ഒരു മന്ത്രവാദിക്കും കഴിയില്ല നിന്റെ ഭാവിയും നിന്റെ ഭൂതവും പറയാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല അള്ളാഹുബിന്റെ കുറാ പറയുന്നു അടുത്ത സെക്കൻഡില് അടുത്ത സമയത്ത് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാ അള്ളാഹുബിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല അഞ്ചാമതായി ഖുർആ പറയുകയാട് അള്ളാഹുബിന്റെ ഖുർആ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മരിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുബിനല്ലാതെ ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കുറാ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഓടി നടക്കുന്നവര് മന്ത്രവാദികളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവരോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുബിന്റെ കുറാ പറഞ്ഞു തരികയാ അള്ളാഹുബിന്റെ കുറാ പറയുകയാട് അള്ളാഹുബിന്റെ കുറാ നമ്മളോട് ചോദിക്കും മനുഷ്യ നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയുവോ അള്ളാഹു പറയുകയാട് നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാട് നിന്നെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കുറാനാ പറയുന്നത് മനുഷ്യ നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാ പറയുകയാട് അള്ളാഹു പറയുകയാട് മനുഷ്യ നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പറയുകയാട് നിന്റെ മുൻഗാമികൾ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും നേരിടാതെ നിനക്ക് വെറുതെ അങ്ങ് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മനുഷ്യ നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാട് എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ കുറാൻ തന്നെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വരെ കുറാൻ പറഞ്ഞു തരികയ 
പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താണ് പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാടുറോത്ത്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധമായ കുറാ പറഞ്ഞു തരികയാട് അള്ളയാ പറയുന്നത് മനുഷ്യ നിന്നെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നിട്ടാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ വലന പുലുവന്നെ കുമ്പിസൈമിൻ നിനക്ക് ഞാൻ ഭയം തന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാട് നിനക്ക് പട്ടിണി തന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാട് നിനക്ക് രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാട് നിന്റെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ദാരിദ്ര്യം തന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാട് നിന്റെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് നിന്നെ കൊണ്ട് കബറടക്കിയിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുകയാട് ഇതുപോലെയൊക്കെ പടച്ചവന് പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് കുറാ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പറയുകയാട് അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം നേരിട്ടതാരെന്നറിയുമോ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അസുറഫുൽഖൽക്കായ തങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാട് ഇന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിച്ചത് പ്രവാചകന്മാരെയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം നൽകിയത് പ്രവാചകന്മാരെയാ ആ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചത് മഹാനായ അഷറഫ് ഉൽഖൽക്ക് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെയായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രവാചകനോട് സ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അഷറഫ് ഉൽഖൽക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ എടുത്തു നോക്ക് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർ ചരിത്രം ഖുർആാനിൽ കാണാ അതൻ നബി അലി ഖുസലാബിന്റെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുണ്ട് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പേരാണ് അള്ളാഹു വിളിച്ചത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പേര് അള്ളാഹു വിളിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളിൽ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ ിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെന്നാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അള്ളാഹു പേര് വിളിച്ചിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വിളിച്ചിട്ടില്ല എവിടെ വിളിച്ചാലും അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും റസൂൽ എന്നാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹു വിളിച്ചതെന്ന് കുറാ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ എന്തിനാണ് പടച്ചവനെ പരീക്ഷിച്ചതെന്നറിയുവോ നമുക്കൊരു ഗുണപാഠത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നന്നാകാൻ വേണ്ടിയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പറയുകയാട് ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഭയം കൊടുത്തിട്ടാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഭയം കൊടുത്തിട്ടാട് അള്ളാഹു പേടിപ്പിക്കുകയാട് ഭയം കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഖി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലു മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പതിമൂന്ന് കൊല്ലമുണ്ടല്ലോ നുഭൂവത്ത് കിട്ടിയതിനു ശേഷം പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും അള്ളാന്റെ റസൂല് പേടിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഭയം കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുകയാട് തന്റെ അനുയായികളെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലിട്ട് തല്ലിച്ച ാട് മഹാനായ സുദിനാഹുബിന്റെ ചരിത്രം അറിയുമല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലിട്ടാട് ഉപദ്രവിച്ചത് അതാ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടടിക്കുകയാട് മരുഭൂമിയുടെ മടിത്തൊട്ടിൽ മലർത്തി കടത്തിയിട്ട് കരിമ്പാറയെടുത്ത് തന്റെ ശരീരത്ത് വെച്ചിട്ട് ക്രൂരമായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ വെള്ളം കൊടുക്കാതെ മരുഭൂമിയിലിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുകയാട് വിരാരി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ ോത് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ യാചിച്ചപ്പോ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂത്രമെടുത്ത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പേടിക്കുകയാട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബക്കയിൽ നിന്ന് മദീരയിലേക്ക് ഹുജറ പോകുമ്പോൾ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലിഖി വസല്ലവാദങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് മുഴുവനും ശത്രുക്കള് വാട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനുണ്ടല്ലോ അലിഖുബിന് അബീതാലി 
റബി അള്ളാഹു താലാനുവര് തന്റെ വിരിപ്പിൽ കിടത്തി ഉറക്കിയിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനില് സൂറത്ത് യാസീനിലെ ആയത്തോടി ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി ഇറങ്ങിട്ട് നടന്നു പോവുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചരിത്രമറിയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നടന്നു വരുമ്പോ അബൂബക്കർ തങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങന്റെ തോളിലേക്ക് കേറിന് പിയേ എന്റെ തോളിലേക്ക് കേറിന് പിയേ അങ്ങ് നടന്നു പോയാല് കാലിന്റെ അടയാളങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് വന്ന് നമ്മളെ പിടിക്കുമല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ തോളിൽ കേറ്റുകയാട് അബൂബക്കർ പ്രവാചകനെ തോളിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടു കാലും നേരെ വെച്ചല്ല നടന്നു പോയത് വിപരീതമായിട്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാട് പ്രവാചകനെ തോളിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് പുറകിലേക്ക് നടക്കുകയാട് ഇതുപോലെ നടന്ന് നടന്ന് ഗുഹയ്ക്ക് കത്ത് പോയിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ചരിത്രമറിയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാതങ്ങള് അള്ളാഹു ഭയം കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുകയാ ആ പറയുന്ന വലന ബുലുവന്ന കുമ്പി ഞാൻ എന്റെ അടിമകൾക്ക് ഭയം കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് രണ്ടാമതായ കുറാ പറയുന്ന വൽച്ചു വിശപ്പ് കൊടുത്ത് ഞാൻ പരീക്ഷിക്കും എന്റെ അടിമകൾക്ക് ഞാൻ വിശപ്പ് കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പട്ടിണി കടന്നല്ലോ പട്ടിണി കടന്നല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് മറക്കാകടിയുമോ മഹാനായ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കടേ റസൂലുള്ള ജീവിത ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്കടേ വയറ്റത്ത് കല്ലു വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹ് റസൂൽ നടന്നു പോയില്ലേ ഇന്നത് നമ്മുടെ യുവതലമുറയോട് പറയുമ്പോ മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയുമ്പോ വയറ്റത്ത് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിക്കെട്ട് നടന്നാല് ബിഷപ്പ് മാറുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്വത്തോട് പറയുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാതങ്ങള് പരിശുദ്ധമായ റബിയിന്റെ രാത്രിയാണല്ലോ റബിയില്ലവൽ വിട പറയുന്ന നാളാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വഫാത്തിന്റെ തലേ ദിവസം റബിയില്ലവല് പതിനൊന്നാം തീയതി നമുക്ക് മറക്കാകടിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് അള്ളാഹു ഒരുപാട് വിശപ്പ് കൊടുത്ത പരീക്ഷിച്ച പ്രവാചകനാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് മനിയായികളും ഷേബ് അബി താലിബിൽ മൂന്ന് കൊല്ലമല്ലേ പട്ടിണി കിടന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സഹാബത്തും തന്റെ ഭാര്യമാര് മൂന്ന് വർഷമല്ലേ സഹോദരങ്ങള് ചരിത്രം പറയുകയാട് ചരിത്രം പറയുകയാട് അവര് പച്ചില പറിച്ചു തിന്നിട്ട് പച്ചില പറിച്ചു തിന്നിട്ട് ആട് കാശിക്കുന്നത് പോലെ കാശിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും തന്റെ സമുദായമുണ്ടല്ലോ തന്റെ സഹാപത്തും ആട് കാശിക്കുന്നത് പോലെ കാശിക്കുകയാട് സഹാപത്ത് പറയുകയാ അബുഹുറാഹുലാർഗ പറഞ്ഞു തരികയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇലയുടെ മുകളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന പുഴുക്കളെ പോലും വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ സഹാപത്തെടുത്ത് കടിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് നമുക്കൊരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നല്ലോ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കടങ്ങളുമായി കഴിയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് റബിയില്ല പതിനൊന്നാമത്തെ രാത്രിയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വഫാത്താകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസമുണ്ടല്ലോ അസറിന്റെ സമയമായപ്പോ അസറിന്റെ സമയമായപ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് വിളിക്കുന്ന ഐഷ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഐഷാബി വൃതി അള്ളാഹു അള്ളാഹന്റെ റസൂല് വിളിക്കുകയാട് ഐഷാബീബി അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഐഷ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഏഴു ദുരഹമിരിക്കുന്നു ഐസ എടുത്തുകൊണ്ട് വാ ഐസ രോഗം പിടിച്ചിട്ട് തളർന്നു കിടക്കുന്ന പ്രവാചകർ തനിക്ക് ഓർമ്മ തിരിച്ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാ ഏഴ് ദുരഹം ഇന്ന സ്ഥലത്തിരിപ്പുണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വായിഷാഹു ഏഴ് ദുരഹം എടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ അത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഐഷ ഇതെന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താട് ഞാൻ എങ്ങാണം മരിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യമോ പോയല്ലോ ഐഷ 
موسیقا موسیقی 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 
കേട്ടപ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലവാദങ്ങൾ സഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഒരുപാട് വഴക്ക് പറയുകയാ നിന്റെ മക്കൾ മുന്നിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് പോലും എന്തേ ഫാത്തിമ നീങ്ങി പാല് കൊടുക്കാത്തത് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് വഴക്ക് പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഫാത്തിമ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് തലകുനിച്ചിട്ടിരുന്ന് കരയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റിസൂല തന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ ഫാത്തിമ ബീവ് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മാത്രമാന്റെ പൊന്നുമോൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഉപ്പയുടെ പൊന്നുമോൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്തേ ഫാത്തിമ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുക്കാത്തതെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തന്റെ പൊന്നുമകളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി എന്റെ മാരടത്തിൽ പാലില്ല എന്റെ മാരടത്തിൽ പാലില്ല മക്കള് പാലിന് വേണ്ടി കിടന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മാരടമെടുത്തവരുടെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവര് പാല് ചുരത്തിയിട്ട് പാല് വരാതെ വന്നപ്പോ ദേശീയം കാരണം അവരെന്റെ മാരടത്തിൽ കടിച്ചിട്ട് എന്റെ മാരടത്തിലൂടെ രക്തം വരുന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാം നിന്റെ മക്കൾ അറിയാതെ ഒന്ന് കടിച്ച നിന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കടിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോൾ പട്ടിണി കടന്ന് പട്ടിണി കടന്നിട്ട് മാറിടത്തിലൂടെ പാലിന് പകരം രക്തം വരികയാട് റസൂലുള്ളാന്റെ ഹൃദയം പൊടിയുകയാ തന്റെ പൊന്നുമോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ മാറിടത്തിലൂടെ രക്തം വരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വീടിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാട് ആരുടെ മുന്നിലും പോയി ചോദിക്കാൻ കടിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഹതിയ സ്വീകരിക്കാ കടിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ തല കുനിച്ചു വെച്ചിട്ട് നടക്കുകയാട് മരുഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടിലൂടെ നടക്കുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് നടന്ന് കിലോമീറ്ററുകളോളം നടക്കുകയാട് നടന്ന് 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 ഒരു ഇന്തപ്പര തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇന്തപ്പര തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാട് ആ മനുഷ്യനറിയില്ല ഈ വരുന്നത് അഷറഫുൽ ഹൽക്കായ തങ്ങളാണെന്ന് ആ മനുഷ്യനറിയില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു മനുഷ്യ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തരുവോ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തരുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ജോലി ചോദിക്കുമ്പോ ആ ായ മനുഷ്യന് പറയുകയാ ഒരു കൊള്ള ഒരു തൊട്ടി വെള്ളം കോരിയിട്ട് എന്തപ്പനം മരം നനച്ചാൽ ഒരു തൊട്ടി വെള്ളത്തിന് പകരം ഞാൻ മൂന്ന് കാരയ്ക്ക കൂലി തരാ അള്ളാന്റെ റസൂല് വളരെ സന്തോഷത്തോട് തൊട്ടിയമ്മ കയറുമെടുത്തുകൊണ്ട് കിണറ്റിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചെന്ന് വെള്ളം കോരുകയാട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് വെള്ളം കോരുകയാ ഒന്നാമത്തെ തൊട്ടി വെള്ളം കോരിയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ തൊട്ടി വെള്ളം കോരിയിട്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തപ്പന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നൊഴിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടാമതും വെള്ളം കോരുകയാ മൂന്നാമതും വെള്ളം കോരുകയാ മൂന്ന് തൊട്ടി വെള്ളം കോരിയിട്ട് എന്തപ്പന മരം മുഴുവനും നരയ്ക്കുകയാട് അസുറഫുൽ ഹൽക്കായ തങ്ങളുണ്ടല്ലോ നാലാമത് വെള്ളം കോരാ നാലാമത് വെള്ളം കോരാ തൊട്ടിയം കയറമെടുത്ത് കിണറ്റിലേക്ക് ഇടുമ്പോ കയറടിഞ്ഞ് തൊട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുകയാ കയറടിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീടുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ടി കിണറ്റിലേക്ക് വീണപ്പോ ആയ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തടിക്കുകയാ അസുറഫായ സറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖമുണ്ടല്ലോ ആദരവായ പ്രവാചകന്റെ മുഖത്തടിക്കുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂലൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മിണ്ടാതെ കിണറ്റിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല തൊട്ടിയെടുക്കുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് തൊട്ടിയെടുക്കുകയാട് കിണറ്റിനകത്ത് നിന്ന് തൊട്ടിയെടുത്തിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുകയാ എനിക്കെന്റെ കൂലി തരുവോ മൂന്ന് വെട്ടി മൂന്ന് തൊട്ടി വെള്ളം കോരിയതിന്റെ കൂലി ചോദിക്കുകയാട് ആയ മനുഷ്യൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുകയാണ് അടിച്ചിട്ടൊരു വാക്ക് പോലും അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ല 
ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് പോലുമില്ലോ പ്രവാചകന് ചിരിക്കും ന മുഖത്തോടെ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ച് എന്റെ കൂലി എന്ന് തരുവോ ഒൻപത് കാരക്ക എടുത്തുവിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ ചിരിക്കും ന മുഖത്തോട് അള്ളാന്റെ റസൂര് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ാഹിബിന്റെ റസൂൽ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് മക്കളെ എടുത്ത് മടിയിലിരുത്തുകയാട് ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു രണ്ടു പേരെയും എടുത്ത് മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് കാരക്ക പൊളിച്ചിട്ട് മക്കൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുകയാട് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ തലകുനിച്ചിരിക്കുകയാ ഫാത്തിമാ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാർഹ കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് തലതാഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് തലതാഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരേ ഫാത്തിമ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ കവള് പൊത്തി പിടിക്കുകയാ തന്റെ പൊന്നുമോള് കാണാതിരിക്കാ തന്റെ പൊന്നുമോള് കാണാതിരിക്കാ അള്ളാന്റെ റസൂല് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുഖം ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിക്കുകയാട് ഫാത്തിമാതി അള്ളാഹു തയ്യാറാറുക സംശയത്തോട് റസൂൽ അള്ളാന്റെ കൈ പിടിച്ചു മാറ്റുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ മുഖം ചുമന്ന് തൊടുത്ത് കിടക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പട്ടിണി കൊടുത്തത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനാ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കുമെന്നപ്പോ അഞ്ഞൂറും ആയിരവും നിരോധിച്ചപ്പോ നമ്മൾ കിടന്ന് നെട്ടോട്ടം ഓടുകയല്ലേ ഇന്ന് ജോലിയില്ലല്ലോ ഇന്ന് ജോലിയില്ലല്ലോ ഗൾഫുകാർ വിടുവനും വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാ കാരണമല്ലാന ഓർക്കാൻ ആർക്കും സമയമില്ലോ പണം കിട്ടിയപ്പോ ഒരു നല്ല ഭർത്താവിന് കിട്ടിയപ്പോ ഒരൽപ്പം കച്ചവടവും ബിസിനസും കടയും നിനക്ക് കിട്ടിയപ്പോ അള്ളാന മറന്നല്ലോ അള്ളാന മറന്നല്ലോ പണ്ട് പട്ടിണിയും പരിപട്ടവുമായിരുന്നപ്പോ വീടിനകത്ത് നിസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ദുഃഖറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഖുർആാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഹദ്ദാദിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ റോഡുകളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ മകരിബ് നമസ്കാരം കിടഞ്ഞ വീടിനകത്ത് ഖുർആാനോതുന്ന യാസീനോതുന്ന മങ്കോസ് മൗലതോതുന്ന അള്ളാഹു പിന്നെ റസൂലിന്റെ മതുക് പറയുന്ന സ്വലാത്തുകൾ പറയുന്ന ശബ്ദമാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെറിയ കൂരയെല്ലാം മാറിയിട്ട് രണ്ട് നിലയുള്ള വീടായപ്പോ പടച്ചവനെ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു വീടിന്റെ എത്രയോ ദൂരെ കൂടെ നടന്നു പോയാൽ ആ വീടിനകത്ത് നടക്കുന്ന സീരിയലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ ഇന്നെല്ലാവരും അള്ളാന മറന്നില്ലേ പടച്ചവനെ മറന്നപ്പോ അള്ളാഹുവും നിന്നെ മറക്കുകയാ ചെറുപ്പക്കാരാ ചിന്തിക്കു പൊന്നുമോരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ പറയുകയാട് അള്ളാഹു തന്റെ അടിമയ്ക്ക് വിശപ്പ് കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ജക്കാത്തും സദക്കയും കൊടുക്കാത്തവന്റെ സമ്പത്ത് മൂന്ന് രീതിയിൽ പോകുമെന്ന് നബിയുന മൂന്ന് രീതിയിൽ സതക്കയുടെ കൂലി പോലും കിട്ടൂല ഒന്ന് ഈ കള്ളം കൊണ്ടുപോകും കള്ളം കൊണ്ടുപോകും കൊടുക്കാത്ത ഈ അടുത്ത ഇവിടെ വഴുതിന് പോയപ്പോ ഒരു പെൺ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ തന്നിട്ട് സ്ഥലേ രണ്ട് പവന്റെ മാല കളഞ്ഞു പോയി തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ നൂറ് രൂപ കൊടുത്താ മതിയായിരുന്നു ആ പെണ്ണിന് പോകുമോ നൂറ് രൂപ കൊടുത്താ മതിയായിരുന്നു ഇത് പോകൂല ഇപ്പൊ കൊടുത്ത ആയിരവും വേസ്റ്റായി പോയി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സക്കാത്തും സദക്കയും കൊടുക്കാതെ വാരി കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നവന്റെ സമ്പത്ത് കള്ളം കൊണ്ടുപോകുമെന്നു അല്ലെങ്കിൽ മഴയോ ഇടിയൊക്കെ വന്നിട്ട് വിപത്തുകൾ ഉണ്ടായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പിടിച്ചു ടാക്സ് വരും വീട്ടിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിയുമ്പോ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഒരു വണ്ടി വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കും കൊടുത്ത കൊടുത്ത ഇപ്പം കൊടുത്ത സദക്കയുടെ കൂലിയെങ്കിൽ അന്ന് പോയാൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അടിമകൾക്ക് ഞാൻ വിശപ്പ് കൊടുത്തു പരീക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ തന്നെ അള്ള പരീക്ഷിച്ച് കാണിച്ചത് മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും പച്ചപ്പുല്ല് തിന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പച്ചപ്പ് പച്ചിലകൾ പറിച്ച് തിന്നിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സഹാബത്തും മൂന്ന് കൊല്ലം പച്ചില പറിച്ച് തിന്നിട്ട് ആട് കാശിക്കുന്നത് പോലെ കാശിച്ചു എന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു മൂന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു സാമ്പത്തിക നഷ്ടം മൂന്ന് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി
കച്ചവടൊക്കെ നഷ്ടത്തിലാകും എല്ലാം ഒരുപാട് നഷ്ടവും ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക മനുഷ്യരൊക്കെ ആർക്കും കച്ചവടം ഇല്ല കടകളിൽ വലിയ കടയും തുറന്നിട്ടിട്ട് സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ പോലും ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ച് കാണിച്ചത് അഷ്റഫ് ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മദീനയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മക്കയുടെ രാജകുമാരൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലിരുന്ന മണ്ണ് പോലും സ്വന്തമായിരുന്നില്ല അതാ ഒരു സെന്റുമല്ല ഒരു സെന്റല്ല പ്രവാചകന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലിരുന്ന മണ്ണ് പോലും സ്വന്തമായിട്ടില്ലായിരുന്നു എല്ലാം വാരി കൊടുത്തിട്ടാ പോയെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയപ്പോ സഹാബത്ത് മുഴുവനും പ്രവാചകനും തന്റെ അനുയായികളും സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവൻ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടാ പോയെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ സമ്പത്ത് വാരി കൂട്ടാൻ ഓടുമ്പോ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയും സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയവന്റെ ഒരു രൂപയും ഒരാളും കൊണ്ടുപോകില്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രൂപയും പോകില്ല അല്ലാത്തവന്റെ പുകത്തുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു തന്റെ അടിമകളുടെ സമ്പത്ത് അള്ളാഹു നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഹദ്ദാദിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്മാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഹദ്ദാദ് മുഴുവനും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിവുള്ള എത്ര എത്രയോ കൊലകൊമ്പന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പള്ളിക്കുടിയിൽ പോയപ്പോ മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയല്ലാതെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയ ചരിത്രം ഇന്ന് വരെയില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പത്ത് ആര് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല നിന്റെ വാപ്പാര കൊണ്ടുപോയി ഹദ്ദാദ് പള്ളിയുടെ പുറകിൽ കൊണ്ട് കബറടക്കിയപ്പോ ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നിന്റെ വാപ്പ എന്ത് കൊണ്ടുപോയി സഹോദര നിന്റെ ഉമ്മ എന്ത് ഉമ്മയുടെ എവിടെ നോക്കിയാലും സ്വർണം ചെവിയിൽ എത്ര ഇടാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കയ്യിലിടാൻ പറ്റുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സുകാർ ഇടുന്നതിനെക്കാളും ഒരുപാട് സ്വർണമിട്ട നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ജനാസ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോ ആ പാപം എന്ത് കൊണ്ടുപോയി നീയും പോകേണ്ടത് എങ്ങനെ നീയും പോകേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നെലിയണ്ട ഒരുപാട് നെലിയണ്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ദിവസം നിനക്ക് വരാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോടൽപ്പം പണം കെട്ടിക്കഴിയുമ്പോ പടച്ചവനെ മറക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടി നല്ല ഒരു കച്ചവടം കിട്ടി രണ്ടു നില വീട് കിട്ടിയപ്പോ തന്റെ അയൽവാസികളെയും തന്റെ പെറ്റ തള്ളയപ്പോലും മറന്നു പോകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മഹാനായ സറഫുൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വാ പൊന്നുമോര് മഹാനായ സ്രഫുൽ ഖൽഗായ തങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസം വസ്തുതിന്റെ ഭവികളിലും പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ തന്റെ സഹാപത്തിനോട് ഉപദേശം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരം നടന്നു വരികയാട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരം നടന്നു വരികയാട് മഹാനായ മിസ്അബ്രതി അള്ളാഹു താലാർഹു മിസ്അബ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നടന്നു വരികയാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചെറുപ്പക്കാരന് നോക്കിയിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ പഴയ കാലം ഞാനൊന്ന് ഓർത്തുപോയി മിസബേ അറിയുവോ ചെറുപ്പക്കാരാ ആരായിരുന്നു മിസബ്രതി അള്ളാഹു വന്നറിയുവോ മക്കയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്റെ മകനായിരുന്നു മിസ്വപ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗു പടച്ചവനെ സ്വർണത്തിന്റെ വസ്ത്രമാധരിച്ചിരുന്നത് സ്വർണത്തിന്റെ വസ്ത്രമാധരിച്ചിരുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നീ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വർണത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാ മിസ്വബ് നടന്നിരുന്നത് മിസ്വബ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് കുതിരയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് വരുന്നത് കാടാ മക്കയിലെ സുന്ദരികളായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവർ റോഡിൽ വന്ന് കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരിക്കൽ തേക്കുന്ന സുഖം തെമ്പിന്ന ഒരിക്കലും തേക്കൂല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലേ ഒരു സുഖം തന്തേക്കൂ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ആഡംബരത്തിന്റെ നടുവിൽ കഴിഞ്ഞവനായിരുന്നു മിസബ് മിസ് പ്രതി അള്ളാഹു താലാർഹു അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ അവസാനം
വന്നു വല്ലാതെ ദേഷ്യമുള്ള പെണ്ണാട് അവസാനം ഇസബ്രതി അള്ളാഹു തലാർഹു ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീടിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരൻ പോയി പറയുമ്പോ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് സ്വന്തം ഉമ്മ തല്ലിച്ചതക്കുകയാട് മിസ്സഭുതങ്ങളെ തല്ലിച്ചതച്ചിട്ട് വീടിനകത്ത് കെട്ടിയിടുകയാ പട്ടിയിടുകയാ അവസാനം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരിക്കൽ പടച്ചവരെ വീടിനകത്തിരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ വീടിനകത്തിട്ട് തല്ലിച്ചതച്ചിട്ട് തന്റെ പൊന്നുമകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വീടിന്റെ വെളിയിൽ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിയുകയാട് മിസ്സഭൃതി അള്ളാഹു തേലാർഹു ഈ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ പറയുന്നു മിസ്സഭേ നീ പോയാ എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും നിനക്ക് തരൂല മിസ്സഭേ എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും നിനക്ക് തരില്ല മിസ്സഭേ ഉമ്മ ഓദിക്കുകയാ മിസ്സഭേ എന്റെ സമ്പത്ത് എത്രയാണെന്നറിയവോ മിസ്സഭേ എന്റെ സമ്പത്ത് എത്രയാണെന്നറിയവോ മിസ്സഭേ ഉമ്മയോട് മിസ്സഭിതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാ എനിക്ക് എത്ര കോടിയുടെ ആസ്തി കണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഉമ്മ പറയുന്നു മിസ്സഭേ മക്കയുടെ പകുതിയും നിന്റെതാ മിസ്സഭേ മക്കയുടെ പകുതിയും നമ്മുടേതാണ് മിസ്സഭേ നീ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ പോയാൽ നിനക്ക് എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും തരില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ മിസ്സഭൃതി അള്ളാഹു തയാറാർഹു ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ ബാഡൻ സൂരുകയാട് തന്റെ കമീ സൂരുകയാട് കമീ സൂര്യട്ട് ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഉമ്മ ഇതും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്താവുമ്മ ഇതും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്താവുമ്മ ഈ മിസ്സബിനൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് പടച്ചവനെയാവേണ്ടത് എനിക്ക് എന്റെ റൊപ്പിനെയാവേണ്ടത് മിസ്സബൃതി അള്ളാഹു തയാറാർഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോ എന്തിനാ പ്രവാചകനെ കരഞ്ഞതെന്നറിയവോ അറുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലത്ത് കീറിയിട്ട് അറുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കീറിയിട്ട് തച്ച് വച്ചിരുന്ന ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ മിസ്സബൃതി അള്ളാഹു താലാർഹിവനെ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്ന മിസ്സഭേ എന്തിനാ ഈ കീറി പറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടക്കുന്നത് ഈ കീറി പറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് എന്തിനാ മിസ്സഭയെ നടക്കുന്നത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആ റസൂൽ അള്ളാ ഓരോ സ്ഥലം കീറിയിട്ട് തച്ച് വെക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷവാരബിയേ കാരണം മിസ്സഭേ മിസ്സബിന്റെ ഉപ്പയുടേതായിരുന്നു മദീന മക്കയുടെ പകുതിയും എന്റെ ഉപ്പയുടെ സമ്പത്തായിരുന്നു വാപ്പ പോയപ്പ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ എന്റെ ഉമ്മ പോകുമ്പോഴും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ ഞാൻ പോയാലും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നബിയേ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ സ്വർണം ധരിക്കാനാ സ്വർഗത്തിലെ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനാ ഇതുപോലെ നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്തവേ അവസാന മുഖതിന്റെ രണാങ്കണത്തില് യുദ്ധം കടിഞ്ഞു മുഖതിന്റെ രണാങ്കണത്തില് യുദ്ധം കടിഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂല സഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ജനാസയും ചുമന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ട് സഹാ വരികയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ജനാസ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹ ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു താലാർഹിവിന്റെ ജനാസയാട് അള്ളാന്റെ ചോദിക്കുന്നു സഹാബ എന്തേ കഫം പുതിയാത്തതെന്തേ എന്തേ കഫം പുതിയാത്തതെന്തേ കഫം പുതിയാ തുണി തികയും നില്ലൊരു ബിയേ തല മറയ്ക്കുമ്പോ കാല് വെളിവാവുകയാ കാല് മറയ്ക്കുമ്പോ തല വെളിവാവുകയാട് മക്കയുടെ പകുതിയും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള മിസ്സബ്രതി അള്ളാഹു തയാറാറു അള്ളാഹുവേ കഫം തുണി പോലും മയ്യത്ത് പുതിയ 
ചെയ്യാറില്ല അവസാനം അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നു സഹാബ തലമറച്ചിട്ട് കഫം പുതി സഹാബ തലമറച്ചിട്ട് കഫം പുതി സഹാബ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് തലമറച്ചിട്ട് കഫം പുതിയുകയാട് കാലി രണ്ടും വെളിയിൽ കിടക്കുകയാ കാലി രണ്ടും വെളിയിൽ കിടക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു സഹാബ ആ കാണുന്ന പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ടുവാ സഹാബ പടച്ചവരെ പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാ പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയാട് അവസാനമാ സഹാബിയുടെ കാലിൽ വെച്ച് കെട്ടുകയാട് ആ സഹാബിയുടെ കാലിൽ വെച്ച് കെട്ടുകയാ അവസാനം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കണിഞ്ഞു മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കണിഞ്ഞു ജനാസ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ലോ കാലിൽ കെട്ടിപ്പച്ചിരുന്ന കെട്ടം കഴിയുകയാട് പുല്ലടിഞ്ഞ് കബറിനകത്ത് വീടുകയാ പുല്ലടിഞ്ഞ് കബറിനകത്ത് വീടുകയാ എല്ലാരും കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ താടി രൂപം നിറഞ്ഞ് കണ്ണുനീര് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുകയാട് കബറിനകത്ത് മയ്യത്തിറക്കി വെച്ചിട്ട് സഹാബത്ത് കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് കരയുന്ന സഹാബത്തിരോട് അവിടുന്ന് പറയുന്ന സഹാബ മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മരിക്കണം സഹാബ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര അതാത് നഗരിലെ മക്കളെ മരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്നറിയുവോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ എങ്ങനെ പോകണമെന്നറിയുവോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാട് മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പോകണം മോനെ സ്വർഗം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് തന്റെ ജീവിതവും തന്റെ സമ്പത്തും തന്റെ കുടുംബവും തന്റെ ശരീരവും എല്ലാ പടച്ചറപ്പിന് കൊടുത്തിട്ട് പകരം സ്വർഗം വാങ്ങണം ചെറുപ്പക്കാരാ പൊന്നു മോനെ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കണ്ടേ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ കടിയുണ്ട് മരണവേദന സഹിക്കാൻ കടിയാതെ മരണവേദന സഹിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുവോ മരണവേദന സഹിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുവോ ഒരുപാട് പ്രസവിച്ച ഉമ്മമാരുണ്ടല്ലോ മരണവേദനയുടെ വേദനയും നിന്ന് പ്രസവിച്ചവളാണെന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മ പ്രസവ വേദന എന്താണെന്ന് ഈ ലോകത്ത് അത് അനുഭവിച്ചല്ല ഒരു പെണ്ണിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും അറിയില്ല എനിക്കും എന്റെ പ്രസവത്തിന്റെ സമയത്ത് വല്ലാത്ത വേദനയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പെണ്ണിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ഈ വേദന അറിഞ്ഞ പെണ്ണേ പ്രസവത്തിന് ഇത്ര വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ മരണവേദന എത്ര വേദനയാവും ഈ അനുഭവിച്ച നീ എന്തേ നന്നാകാത്തത് ഈ അനുഭവിച്ച പ്രസവ വേദന അറിഞ്ഞ നീ എന്തേ പിന്നെയും ഇങ്ങനെ അതപ്പതിക്കാരുള്ള കാരണം എന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മരണവേദന അറിയാതെ മരിക്കണ്ട് പൊന്നുമോരേ പറയാ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം മാത്തി നിൽക്കുമ്പോ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ നബിദിനം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ദിവസമല്ല എടാ പ്രായ പൂർത്തിയായവർക്ക് നബിദിനം ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമല്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കാണ് നബിദിനം ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായവന് നബിദിനം ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമല്ല നന്നാകാനുള്ള ദിവസമാണ് നന്നാകാനുള്ള ദിവസമാ കാരണം അസ്രഫുൽ ഖൽഖായ തങ്ങൾ വഫാത്തായ ദിവസമെന്ന അള്ളാന്റെ റസൂല് പോലും ായെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനാരാ ഞാനാരാ ഞാനും പള്ളിക്കുടിയിലേക്ക് പോകേണ്ടവനാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തയോട് നന്നാകേണ്ട ദാസമാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ റബിയില്ല പന്ത്രണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിക്കു സല്ലവാദങ്ങള് അതാ മസുദിൻ നബിയിൽ നിന്ന് സുബഹി വാങ്ങ് വിളിച്ചു ബിലാലിതങ്ങൾ വാങ്ങ് വിളിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂല് സുബഹി നമസ്കാരം തുടങ്ങിയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ആയിഷ എന്റെ ജനലിട്ടിരിക്കുന്ന കത്തനൊന്നും മാറ്റായിഷാ 
ും <laughs> അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബമേ വാതില് തുറക്കുവോ വാതില് തുറക്കുവോ വീടിന്റെ കപാടത്തില് സലാം കേൾക്കുകയാട് ഫാത്തിമാബി പ്രതിക അള്ളാഹു അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്ന മനുഷ്യ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് രോഗം കൂടുതലാ എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് സംസാരിക്കാ കടിയില്ല എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് എഴുന്നേക്കാ കടിയില്ല നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാ പറയുകയാട് പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം കടിയുമ്പോ വീണ്ടും വീടിന്റെ കമാടത്തിൽ സലാം കേൾക്കുകയാട് രണ്ടാമതും വാതിൽ തുറക്കാ പറയുമ്പോ വീടിന്റെ കപാടത്തിന്റെ പടുതിലൂടെ നോക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുകയാ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുകയാ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും നീ എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് സുഖമില്ല പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വരിക കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീടും മൂന്നാമതും വീടിന്റെ കപാടത്തിൽ ഒരു സലാം കേൾക്കുകയാട് അള്ളാന്റെ സൂര്യന് ബോധം വന്നു അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു മോളെ ഫാത്തിമ ആരാ ഫാത്തിമ സലാം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യനെ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ട് പേടി തോന്നുന്നു ഉപ്പാ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് പേടി തോന്നുകയാട് ഫാത്തിമാ ബീവി പറഞ്ഞു തീരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു വാതില് തുറക്കും വീടിന്റെ കപാടം തുറക്കുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഫാത്തിമാണ് ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാമെന്ന് അസുറായിലിനെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഫാത്തിമ ബീബി പോലും പേടിച്ചു പോയെന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അദ്ദാദിന്റെ മജനും സദ്ദാദിന്റെ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഉറക്കപ്പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് പാപമാണ് ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് പാപമാണ് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നത് പാപമാണ് നാവുകൊണ്ട് പറയുന്നത് പാപമാണ് കാല് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പാപത്തിലെ കാട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും പാപമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എത്ര വക്കത്ത് കലയാക്കിയവരുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ കുർആാനിന്റെ ഒരു സൂറത്തോത് എത്ര പേരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ എത്ര പേരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാ അസുറായില് കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീടിനകത്തേക്ക് മലക്കുൽ മൗത്ത് കടന്നു വരികയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു അസുറായി എന്നെ സന്ദർശിക്കാമെന്നതാണോ എന്നെ സന്ദർശിക്കാമെന്നതാണോ അസുറായില് പറയുന്നു ആ റസൂലല്ലോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാരവിയേ 
ഒന്ന് രോഗസന്ദർശനം നടത്താൻ രണ്ട് അങ്ങ് അനുവാദം തന്നാ റൂഹ് പിടിക്കാമെന്നത് ആരബിയേ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാദങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കാഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ജിബിരീലിനെ വന്ന് കാണണം അസുറായി അസുറായി അലിഖ് സലാ പറയുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലോ ഞാൻ വരുമ്പോ ഒന്നാൻ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടു നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂല് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാ പറയുമ്പോ ജിബിരീൽ അലിഖ് സലാം ഇറങ്ങി വരികയാട് ഞാൻ ചിരിച്ചപ്പോഴും കരഞ്ഞപ്പോഴും നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജിബിരീൽ എന്നെ എന്തേ യാത്രയാക്കാൻ വരാത്തത് എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ അവസാനം എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിൽക്കാത്തത് എന്തേ ജിബിരീ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന നബിയേ ഈ കാഴ്ച കാണാ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല നബിയേ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അസുറായിലിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു ജിബിരീല് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുവോ ജിബിരീല് എനിക്കൊന്ന് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാരാ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോകുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുവോ അത് രാത്രി ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാരാ ജിബിരീൽ അലിഹിസലോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നബിയെ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു നബിയേ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുറിച്ച് നമ്മളെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു യാ റസൂൽ അല്ലോ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ റൂഹത്തെന്നതിന് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പങ്ങാട് അങ്ങയുടെ സമുദായം തൗപ ചെയ്തോ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും നബിയേ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ റൂഹത്തെന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങയുടെ സമുദായം തൗപ ചെയ്താലും പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന അസുറായിലേ റൂഹ് പിടിക്കസുറായില് റൂഹ് പിടിക്കസുറായില് എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് അസുറായില് റൂഹ് പിടിക്കാ തുടങ്ങുകയാ അസുറായില് റൂഹ് പിടിക്കാ തുടങ്ങുകയാ പ്രവാചകന് വേദന സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ല തിരിഞ്ഞും അറിഞ്ഞും കിടക്കുകയാ അതാ ഐസബീബി റതികല്ലാഹു തേലാർഗ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചാരത്തെ കോടി വരികയാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ചാടി വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ തലയിടത്തട്ട് തന്റെ മടിത്തട്ടിൽ വെക്കുകയാ പെങ്ങളെ പെങ്ങളെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അസുറോയി ഒന്ന് പതുക്കെ പിടിക്കുറായില് ഒന്ന് പതുക്കെ പിടിക്കുറായില് എനിക്ക് വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്ന അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകരോട് മലക്കുൽ മൗത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലോ എത്രയോ പേരുടെ റൂഹ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയേ എത്രയോ പ്രഭാതകന്മാരുടെ റൂഹ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയേ ഇന്ന് വരെ എന്റെ കൈവിറച്ചിട്ടില്ല നബിയേ ഒരാളുടെ റൂഹ് പിടിച്ചപ്പോ പോലെ എന്റെ കൈവിറച്ചിട്ടില്ല നബിയേ ഇന്നെന്റെ കൈ വിറയ്ക്കുന്നു നബിയേ ഇതിനെക്കാലും പതുക്ക റൂഹ് പിടിക്കാ ഇതിനെക്കാലും പതുക്ക റൂഹ് പിടിക്കാ എനിക്കറിയില്ല നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ വേദന സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് കിടക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ചും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്നുണ്ട് ചാടി എഴുന്നേക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഈശ 
വെള്ളത്തിനകത്ത് തുണിമുക്കിയിട്ട് പ്രവാചകന്റെ മുഖം തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ നെറ്റിത്തരം തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെരുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ ഐസ ബീബിയുടെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ട് അവിടെ പറയുന്നു ഐസ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയായിസ തയ്യാറെടുക്കണേ ആയിസ ചെയ്യണേ ആയിസ ആയിസ ബി വിരതികളാകുകയോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാ നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തരാ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ആയിസ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാ ആയിസ പടച്ചവനെ റൂഹു പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയാ ചാടി എഴുന്നേക്കുകയാ ചാടി എഴുന്നേക്കുകയാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചാരിയിരിക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കുമ്പോ പെങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം വേണമ പൊന്നുമോള് ഭാര്യയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കടന്നിട്ട് ഒൻപത് ഭാര്യമാര് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് ആയിസയുടെ മടിയിൽ കിടന്ന വഫാതാകുന്നത് അന്ന് ആയിസ ബീവിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാ പ്രായം അള്ളാന്റെ റസൂല് വഫാതാകുമ്പോ ആയിസ ബീവിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാട് തന്റെ ഭാര്യയുടെ നെഞ്ചിലിങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുകയാട് ആ സമയമുണ്ടല്ലോ വീടിന്റെ കവാടത്തിൽ മഹാനായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹാബി കടന്നു വരികയാ അള്ളാന്റെ റസൂലുണ്ടല്ലോ ആ സഹാബിയുടെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കുകയാ കയ്യിലേക്ക് നോക്കുകയാ ഐ സഹാബീവിക്ക് മനസ്സിലായി ആ സഹാബിയുടെ കയ്യിലൊരു മിസ്വാക്കിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് പല്ല് തേക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഒരൊറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം പെങ്ങള് വാങ്ങിയിട്ട് പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാ പ്രവാചകന് പല്ല് തേക്കാൻ കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൈ ചരിക്കുന്നില്ല പ്രവാചകന് സ്വന്തമായിട്ട് പല്ല് തേക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടന്ന് കരയുകയാ ആ സമയമുണ്ടല്ലോ ആയിസാബിടത്ത് തന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ചവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വാക്ക് തന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പല്ല് കൊണ്ട് ചവയ്ക്കുകയാട് അള്ളാഹുവേ എന്നിട്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ പല്ല് തേച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പല്ല് തേച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിനെ തന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് ചാരി വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവേ ആയിസാബീവി പല്ല് തേച്ചു കൊടുക്കുകയാ പല്ല് തേച്ചു കൊടുത്തു റൂഹു പിടിച്ച് റൂഹു പിടിച്ച് അരയുടെ ഭാഗത്തെത്തി പെങ്ങൾ ആ സമയത്താട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ വളർത്ത് മകനുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വളർത്ത് മകനുണ്ടല്ലോ വീടിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ വീടിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ ആ സമയം ആയിസാബീബി പറയുകയോ മിസ്വാക്ക് പിടിക്കാൻ പോലും അള്ളാഹുവേ മിസ്വാക്ക് പിടിക്കാൻ പോലും ചലിക്ക കൈയുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് കൈ ഉയർത്തുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് കൈ ഉയർത്തുകയാ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തിയിട്ട് തന്റെ വളർത്തു മകനോട് കൈ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് കാണിക്കുകയാ മോനെ എനിക്ക് വേണ്ടിയൊന്ന് പൊന്നു മോനെ അള്ളാഹു എന്നോട് കരുണ കാണിക്ക അള്ളാഹു എന്നോട് കരുണ കാണിക്ക മരണ വേദന സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ല പോരെ യുപ്പാന് വേണ്ടിയൊന്നു ആ ചെയ്യോ 
അള്ളാന്റെ റസൂല് പോലെ മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കടന്ന് കരഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പാതിരാത്രി കടന്നു വന്നവര് എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാണെന്നറിയില്ല വാലിന്റെ സദസ്സിലാടോ പോകുന്ന വഴിയിലാടോ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കുന്ന സമയത്താടോ പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ചാടോ എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല എപ്പോഴായാല് മസുറായില് വരുമല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പോലെ മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കരഞ്ഞെങ്കില് നമ്മളെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുമോനെ അതുകൊണ്ട് പാതിരാത്രി കടന്നു വന്നവര് മരണവേദന കുറച്ച് കിട്ടണമെന്ന് നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത മരണവേദന അള്ളാഹു കുറച്ചു തരികയാ മരണവേദന അള്ളാഹു കുറച്ചു തരികയാ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞെന്റെ വാത് നിർത്തുകയാട് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് വാഴ് നിർത്തുകയാ ആരെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അവന്റെ മരണവേദന അള്ളാഹു കുറച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ഭാഗ്യം നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോയി ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് മോനെ മരണവേദന വല്ലാത്ത വേദനയാ അതുകൊണ്ട് അതിന് തയ്യാറെടുക്കണ രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് കാര്യം മരണവേദന കുറച്ച് കിട്ടാൻ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നിർത്താൻ സമയമായ ആൾക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് തുടങ്ങി ഏഹ് നിർത്താൻ സമയമായി പതിനൊന്ന് മണിയായി പത്തരയ്ക്ക് നിർത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ കൂടി ഷാല്ല അള്ളാഹു ഹിമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നേല്ലേ എന്തായാലും വന്ന് എന്തായാലും നിന്നു ഇപ്പൊ കൂടിയാലും കുറച്ചും കൂടിയാലും എന്ത് കുറഞ്ഞാലും എന്ത് ഏഹ് എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇരിക്കൂ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ കൈപൊക്കിക്ക് കയ്യില് കാപ്പി ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും പൊക്കാത്ത ബാക്കിലിരിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ കാപ്പി ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഷാല്ല അള്ളാഹു ഹിമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മരണ സമയത്ത് മരണവേദന കുറച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ചെയ്തൂടെ ഇൻഷാല്ല ചെയ്തൂടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും മനുഷ്യന്മാരെ ആരടി നീളത്തിൽ ഞാനിവിടെ നിൽക്കണം റോഡിലോട്ട് നോക്കണേ എന്തിനാ ഇൻഷാല്ല ചെയ്തൂടെ ഉറക്കപ്പറ ഉറക്കപ്പറ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മരണവേദന കുറച്ച് കിട്ടുന്ന രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് ഉറക്ക ഇൻഷാല്ല പറയുന്നവർക്ക് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ശബ്ദത്തിൽ എന്ന് പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ പോരാ ഫുട്ബോൾ കളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഇതിനെക്കാരൻ നല്ലവനെ വിളിക്കാറിയാ അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ പരിപാടി പോകുമ്പോ വിളിക്കാൻ ഭയങ്കര ശബ്ദ ഭയങ്കര ശബ്ദം നല്ല കാര്യത്തിന് പുറക നല്ല കാര്യത്തിന് പുറകോട്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് മരിച്ചാ പേടിയൊന്നുമില്ല ഈ വാഴ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല അങ്ങ് പോയാ പോകും രണ്ട് രണ്ടേ കാല വയസ്സുള്ള എന്റെ മകനെ കുറിച്ച് എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കൂല അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം എന്ത് കാരണം എന്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ എനിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത് വയസ്സ് പ്രസിഡന്റിന് എന്നെക്കാലും പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലാ പ്രസിഡന്റിന് എന്നെക്കാലും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് കൂടുതലുണ്ട് പ്രസിഡന്റിന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ മരിച്ച പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഞാൻ ചെയ്തത് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അല്ല സ്വർഗത്തി കയറ്റിവിടും ഈ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും എന്നെക്കാലും മുപ്പത് കൊല്ലം എക്സ്ട്രാ പറയേണ്ട വരും അപ്പൊ പിന്നെ നേരത്തെ പോണേലേ നല്ലത് അപ്പൊ പിന്നെ നേരത്തെ പോണേലേ നല്ലത് ഇവിടെ കടന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ ഇവിടെ കടന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ ഈ സദസീരിന് ചിരിക്കണം നീ ചിന്തിക്കും നിന്റെ മോൻ മരിച്ച അത് വാ ചെയ്യോ നിനക്ക് നെഞ്ചത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് പറ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയോ നീ മരിച്ച അതിന്റെ മൂന്ന് വാ ചെയ
ഇല്ല മനുഷ്യ ഇല്ല മനുഷ്യ ഇന്നത്തെ കാലം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ മകനൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ കാലം എന്ന് ചിന്തിച്ചു ഒക്കെ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട അത് വാ ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ വരൊന്നും കഴിയില്ല അള്ളാഹു ഭീമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എപ്പോഴെവിടെ വെച്ച് മരിച്ചാലും അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരണം മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മരിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരണം മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ മരണം മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ പറമനുഷന്മാരെ പറ്റൂ ഏ ഒരാളുടെ മരണം എത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ ഇന്ന ദിവസമാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം മരിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ മരണം എത്തിയോ എന്ന് അറിയാൻ വല്ല വഴിയുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം വല്ല വഴിയുണ്ടോ ഒന്ന് കുലുക്ക് തലയെങ്കിലും ഒന്ന് കുലുക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല 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 ഉണ്ടോ എന്താ വഴി നമ്മുടെ മരണം അടുത്തോ എന്നറിയാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ വഴിയുണ്ടെന്ന് നബീന റസൂലി നബീന റസൂലി നിങ്ങളൊക്കെ മരണം അടുത്തോ എന്ന് അറിയാൻ വഴിയുണ്ടെന്ന് നബീഗൻ അറസൂറുല്ലാഹി അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകി ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്താ വഴി പറഞ്ഞരട്ടെ വഴി പറഞ്ഞരട്ടെ കേൾക്കണോ എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കൈപൊക്കെ ഞാൻ പല സദസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മോനെ പള്ളിക്കുഴി പോകാൻ സമയമായോ ആറടി മണ്ണിനകത്ത് നിന്റെ കൊട്ടാരം കളഞ്ഞിട്ട് മണ്ണറയിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായോ എന്നറിയാൻ മൂന്നടയാളമുണ്ടെന്ന് നബീഗൻ അറസൂറുല്ലാഹി നബീഗൻ അറസൂറുല്ലാഹി കാപ്പി കൊടുപ്പ് തീർന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ വയല് തീരുന്നവർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഏഹ് ആ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നടക്കട്ടെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഹൗദുൽ കൗസറുള്ള വെള്ളം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് ജമാത്തിന്റെ വകയാ നാട്ടുകാരുടെ വക പിരിവിന്റെ സമയത്ത് കാണണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കേട്ട എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മരണം എത്തിയോ എന്നറിയാൻ മൂന്ന് വഴി ഒന്ന് ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നിട്ട് നിന്റെ തലയിലും താടിയിലും നോക്കുക നിന്റെ തലയിലെയോ താടിയിലെയോ കറുത്ത രോമത്തിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്ങാനും ഒരു വെളുത്തത് കണ്ട തയ്യാറെടുത്തോ എന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറസൂറുള്ളാഹി തലയിലെയോ താടിയിലെയോ കറുത്ത രോമത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വെളുത്തത് കണ്ട പോകാൻ സമയം അടുത്തു എന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറസൂറുള്ളാഹി അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും പിഴുത് കളഞ്ഞാലും ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നീ പെയിന്റ് അടിച്ച് നടന്നാലും മരണം മരണത്തിന്റെ അടയാളമ അള്ളാഹുയും വന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമോ റാകട്ടെ നരക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ സദസ്സിൽ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും നരച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് രണ്ട് നിത്യമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ നിത്യമായിട്ടുള്ള പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോള് ബി തൈറോയിഡ് ഇങ്ങനെ രോഗങ്ങൾ ആ നിത്യമായിട്ടുള്ള ചോറുണ്ട് കഴിയുമ്പോ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ടാബ്ലറ്റ് വാരി തിന്ന ഇത് മരണത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അടയാളമാണെന്ന് ബീഗൻ അറസൂറുള്ളാഹി മൂന്ന് മൂന്ന് പഴയതുപോലെ ഓടാനും ചാടാനും കുനിയാനും സുജൂതിയാനൊന്നും വയ്യ ജോയിന്റുകൾക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത വേദന തല നിരിച്ചു നടന്നവൻ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന് കൂന് വന്നു തുടങ്ങി തൊലി ചുളുങ്ങി തുടങ്ങി ഇത് മരണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അടയാളമാണെന്ന് നബീഗൻ അറസൂറുല്ലാഹി നബീഗൻ അറസൂറുല്ലാഹി മൂന്നടയാളത്തിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു നന്നാകു അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ചെറുപ്പക്കാർ ചിരിക്കണ സിറാജ് ഉസ്താദെ ഇത് മൂന്ന് എനിക്കില്ല ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മൂന്നടയാളം എനിക്കില്ല എടാ മരണത്തിന് ചിലപ്പോ ഇത് മൂന്നും വേണ്ട ഒറ്റ അടിക്ക് കൊണ്ടുപോകും ചിലപ്പോ ഈ മൂന്നടയാളം നീ കാത്തിരിക്കണ്ട ഈ മൂന്നടയാളം വന്നിട്ടേ മരിക്കൂ എന്നല്ല അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് കവറടക്കുന്ന എങ്ങനെ അധികം ചിരിക്കുമ്പോ അധികം സന്തോഷിക്കുമ്പോ കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പിൽ നോക്കണം ഒരുപാട് ചിരിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുമ്പോ കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പിൽ നോക്കണം അതിന്റെ ബാറ് നിന്റെ കാലിന്റെ തൊലിയോട് എത്ര അടുത്ത് കിടക്കുന്നു അതുപോലെ മരണം നിന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് മഹാനായി നബിഗൻ അറസൂറുല്ലാഹി അള്ളാഹു ഹിമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹിമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരണവേദന കുറച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം മരണവേദന കുറച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ള ചെയ്യൂലേ ചെയ്യൂലേ സുബൈക്ക് പള്ളി വന്ന് സ്കരിക്കണോ എന്നല്ല വേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അത് വേടിക്കണ്ട രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കണോ എന്നൊന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന രണ്ട് ചെറിയ കാര്യം ഇൻഷാല ചെയ്തൂടെ
ആ മരണവേദന കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് മരണം നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ നിങ്ങളെ മരണവേദന നിനക്ക് കുറച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാട് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ഇറങ്ങി വരികയാ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്ത് റൂഹ് പിടിക്കുന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് പറയും നിരവിയേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദ്ദാദിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഓരോ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ആരെങ്കിലും അങ്ങയുടെ പേരിൽ മുടങ്ങാതെ പത്ത് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞാളെ സമയമുണ്ടാകുമോ നൂറുമായിരവും പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇന്നത്തെ രാത്രി മുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ ഉറക്കപ്പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പാതിരാത്രി നീ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തമാശക്കാകട്ടെ കാര്യമാകട്ടെ കളിയാക്കിയാകട്ടെ ഒതുപുള്ളപ്പെടാകട്ടെ ശുദ്ധിയുള്ളാപ്പളാകട്ടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ാകട്ടെ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാകട്ടെ അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം വെക്കുന്ന സമയത്താകട്ടെ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ മുടങ്ങാതെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും പത്ത് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ റൂഹ് ഞാൻ പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ അവന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ അങ്ങയുടെ പേരിൽ മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് സ്വരാത്ത് പറയുന്നവനുണ്ടല്ലോ അവന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നത് പ്രവാചകം മാരുടെ റൂഹ് പിടിച്ചത് പോലാ പ്രവാചകന്മാരുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ റൂഹ് പിടിച്ചത് പോലെ എണ്ണക്കകത്ത് നിന്ന് നൂല് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനവരുടെ റൂഹ് പിടിക്കും നബിയേ ചെറുപ്പക്കാരാ തീരുമാനിക്ക് പൊന്നുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ റബിയിൽ അവല് നമ്മളോട് വിട പറയുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ സുരഗ പൂങ്കാപനത്തിലിരുന്നിട്ട് പുസ്താദ ഓർമ്മയുള്ള കാലത്തോളം മരിക്കുന്ന കാലത്തോട് എനിക്ക് മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് മരണവേദന താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രവാചകന്മാരെ വഫാതായതുപോലെ അള്ളാന്റെ റസൂല് വഫാതായതുപോലെ അള്ളാഹുബേ പ്രവാചകന്മാര് ആദന്റബിയും അനൂഹിനബിയും മൂസാരബിയും ഈസാരബിയും ദാബൂദ് നബിയും യാക്കൂബ് നബിയും യൂസുബ് നബിയും യൂനുസ് നബിയും സുലൈമാരബിയും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെ വഫാതായതുപോലെ എനിക്കും മരിക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞാല് അവന്റെ അവസാനം നന്നാക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ഇന്നലെ എനിക്കൊരു സദസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഒരു സദസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്നലെ ആ സദസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ട് അവർ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി സ്വരാത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ ആ സദസ്സിൽ എന്റെ ദ്വായും പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി സ്വലാത്ത് പറയണമെങ്കിൽ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി സ്വലാത്ത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ കോടികളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പത്ത് സ്വലാത്ത് എല്ലാ ദിവസവും പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മരണം നന്നാകുമെന്ന് നബിഗുനാ റസൂൽ നബിഗുനാ റസൂൽ ചെയ്തൂടെ ചെയ്തൂടെ നീയത്തിയുന്നവർ കൈവക്ക് പത്ത് സ്വലാത്ത് പത്ത് സ്വലാത്ത് കുലോത്തക്കുബീർ അള്ളാഹു കബൂലാക്കു മാറാകട്ടെ രണ്ട് രണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ എന്ന് വാഴ് കടിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോയി ഇന്ന് വാഴ് കടിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ഭക്ഷണം കടിച്ചു ഭാര്യയുടെ കൂടെ മക്കളുടെ കൂടെ കിടക്കുകയാ ഭാര്യയുടെ കൂടെ മക്കളുടെ കൂടെ നീ കിടക്കുകയാട് അള്ളാഹുവേ ആ സമയത്താണ് മലക്കുൽ മൗത്ത് അസുറായി ുണ്ടല്ലോ അസുറായില് ചോദിക്കുകയാ എന്തിനാടാ കരയുന്നത് എന്തിനാ പെണ്ണ് പേടിക്കുന്നത് നിനക്ക് വേദന സഹിക്കുന്നില്ലേ നിനക്ക് മരണവേദന സഹിക്കുന്നില്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ പള്ളി നടത്തും നിറാത്തീബ് അതിനോട് അനുബന്ധമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാട് സംഘാടകരെ ബക്കറ്റുമായിട്ട് നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ ബക്കറ്റുമായിട്ട് നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ ഒരു നല്ല സതക്ക കൊടുക്കാൻ കഴിയുവോ ഒരു നല്ല സതക്ക കൊടുക്കാൻ കഴിയുവോ ഈ കൊടുത്താ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലവാ പറയുന്നത് കൊടുത്താ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലവാ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ജക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയില് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ താലിന്റെ കാലിന്റെ തള്ളവിരൽ നിന്ന് റൂഹ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നീ കടന്ന് കരയുമ്പോ ബക്കറ്റില് പൈസ ഇടുന്ന ഉപ്പാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അസുറായിൽ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാ മറക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ മറക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇട്ടോ പൊന്നുപോര് ഉള്ളതില് നല്ലത് പടച്ചവന്റെ അതിനു വേണ്ടി കൊടുക്ക് പൊന്നുപോര് പ്രതിഫലവാ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ അസുറായിൽ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാട് ഇട്ടവരെ കയ്യിലുള്ളതിൽ പടച്ചവന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തവര് ജക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയില് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ട് കരന്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അസുറായിൽ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാ അല്ലാത്തോ എന്തിനാടാ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാ കടന്ന് വിളിച്ചു പോകുന്നത് എന്തിനാ കടന്ന് കരയുന്നത് എന്തിനാ നീ വിഷമിക്കുന്നത് നിനക്ക് മരണവേദന സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ലേ നിനക്ക് മരണവേദന സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പൊന്നുമോനെ നോക്കടാ നോക്കടാ നീ കൊടുത്ത സതക്കയുടെ പ്രതിഫലം ഇതാ പൊന്നുമോനെ ഇതാണടാ സ്വർഗം ഇതാണടാ സ്വർഗം ഇതാണടാ പടച്ചവന്റെ സ്വർഗം ലഘും ജന്നാത്തിനു തിരി മിനു തഹത്തി ഹല്ലൻ ഹാ 
മാറി പാലരിപികളും തേനരിപികളും എടുക്കുന്ന പടച്ചവന്റെ സ്വർഗ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടണമെന്ന് നീ കൊതിച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ഇതാണടാ നോക്കടാ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കണോ പൊന്നുമോര് സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരണവേദന അറിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രസവ വേദന അറിഞ്ഞ പെണ്ണ് പ്രസവ വേദന അറിഞ്ഞ പെങ്ങള് നിനക്ക് അറിയ പൊന്നുമോള് എത്ര വേദ പറഞ്ഞാലും സിറാജിനാ വേദന അറിയില്ല ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രസവ വേദന അറിയൂ ആ അറിഞ്ഞ നിന്നോട് പറയുകയാ ഇതിനെക്കാളും പത്തിരട്ടി വേദനയുള്ള മരണവേദന നിനക്ക് കുറച്ച് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പടച്ചവന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമോള് പടച്ചവന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമോള് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ പറയുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല പറയുകയാ സതക്ക കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ സ്വർഗം കണ്ട് മരണവേദന അറിയോതെ മരണപ്പെടുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലു അല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു ബാഗി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹു ബാഗി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹു സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വേറെ പിരിവോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നടന്നിട്ടുമില്ല പിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല ഉള്ളതിൽ ഒരു നല്ല സതക്ക കൊടുക്കുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒറ്റ പൊതിഫലം പറഞ്ഞു നിർത്താം ഒറ്റ പൊതിഫലം ഈ ബക്കറ്റിൽ ഒരു രൂപയെങ്കിലും ഇട്ടവന് കിട്ടുന്ന പൊതിഫലം ഈ ബക്കറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒരു രൂപയെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇട്ടവന് കിട്ടുന്ന ഒരു പൊതിവല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഹദ്ദാദ് പള്ളിയുടെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് നാളെ പടച്ചവന്റെ പരലോകത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കബറിനകത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാപ്പത്തിയൊന്ന് കോലത്തിൽ പട്ടിയുടെ കോലത്തിൽ പന്നിയുടെ കോലത്തിൽ കഴിതയുടെ രൂപത്തിൽ പേപ്പട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ രൂപത്തിൽ ഉഹതുമലയോളം വലിപ്പമുള്ള വയറ് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവൻ പിന്താരത്ത് കൊടികുത്തി വെച്ച് വരുന്നവൻ പട്ടിയുടെയും കഴിതയുടെയും രൂപത്തിൽ വരുന്നവർ ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വിഭാഗത്തിൽ നാളെ പടച്ചവന്റെ പരലോകത്തേക്ക് ഹദ്ദാദ് നഗറിലെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുബേ ഈ സദസ്സിലെ സതക്ക കൊടുത്തവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നറിയൂ ഈ സദസ്സിലെ സതക്ക കൊടുത്തവൻ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാതങ്ങളെ പറയുകയാട് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കബറിനകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറവകളെ പോലെ പറക്കുകയാ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവര് കബറിനകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറവകളെ പോലെ പറക്കുകയാട് അള്ളാഹു പടല്ലാഹുബിന്റെ പടച്ചവന്റെ സുർഗല്ലാഹുബിന്റെ മഹ്സറയുണ്ടല്ലോ ആരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത പടച്ചവന്റെ കോടതിയുടെ മുകളിലൂടെ അതാ പറവകളെ പോലെ പറക്കുകയാട് പറന്ന് 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 എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവരെ സ്വർഗത്തിന്റെ മതിലിന്റെ മുകളിൽ പോയിരിക്കുകയാ ആ സമയത്ത് ഹാസിനുൽ സ്വർഗത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ മലക്കുണ്ടല്ലോ പറവകളെ പോലെ പറന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഈ വിഭാഗത്തോട് ആ മലക്ക് ചോദിക്കുകയാ നിങ്ങളാരാ നിങ്ങളാരാ അള്ളാഹുവെ ആ മലക്ക് ചോദിക്കുകയാട് നിങ്ങളാരാട് അല്ലു സിറാത് അല്ലു റു ഹിസാബ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ സിറാത്തെന്ന പാലം കടന്നിട്ടാണോ വന്നത് നിങ്ങൾ പറവകളെ പോലെ പറന്നു വരുന്നല്ലോ ഈ പതിഫലം കിട്ടാറുള്ള കാരണമെന്താ ഈ പതിഫലം കിട്ടാറുള്ള കാരണമെന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗ പൂങ്കാവരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പടച്ചവരെ മരണവേദന കുറച്ച് കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോട് ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സതക്കയെങ്കിലും കൊടുത്ത ബുപ്പാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ തലച്ചോറ് തിളയ്ക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ തലച്ചോറ് തിളച്ചിട്ട് മുഖത്ത് കൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ വായിലൂടെ നുരയും പതയും വരുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ തലയുടെ മുകളിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാലി ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദിവസമുണ്ടല്ലോ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ തലയിലെ രോമങ്ങൾ മുഴുവനും നരച്ചു പോകുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ മരണവേദനയുടെ വേദനയെന്ന് പറയുന്ന പ്രസവം അന്നത്തെ ദിവസമെങ്ങാണം ഒരു പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു ഗർഭിണിയായ പെണ്ണുണ്ട് 
അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പ്രസവിക്കുന്ന വേദന പോലും അറിയില്ല ആയിഷ എന്നല്ലാന്റെ കുറു ആ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറു ആ പറഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടല്ലോ ചൂടുള്ള നാളുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്തു ഹാലാ ചൂണാ വണ്ടോസ വണ്ടിയോ മായി വരും നേക്കാളാളിക്കുന്നതാണേള സുഹൃത്തുക്കളെ തിളയ്ക്കുന്നതാണേ മൂള അമലൊന്നുമില്ല തങ്ങു ചെന്നാൽ കോളാ തലച്ചോറ് തിളയ്ക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിത്താകുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ ആ ദിവസത്തില് പറവകളെ പോലെ പറക്കുന്നത് ആരെന്നറിയുവോ പറവകളെ പോലെ പറക്കുന്നത് ആരെന്നറിയുവോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വലത് കൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയാതെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തവരെ പറവകളെ പോലെ പറന്ന് പടച്ചവന്റെ സ്വർഗത്തിലെത്തുകയാ അതുകൊണ്ട് വഴുതു നിർത്തുകയാ അതുകൊണ്ട് വഴുതു നിർത്തുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറു ആ പറയുകയാട് എന്റെ അടിമകളെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ നമ്മുടെ മക്കളെ മരിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മുടെ മക്കളെ മരിപ്പിക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സെട്ടിക്കാർ കാരണക്കാരായ അഷറഫുൽ ഖൽഖായ തങ്ങളുടെ ഏഴ് മക്കളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഈ ഏഴ് മക്കളെയും അള്ളാഹു മരിപ്പിച്ചിട്ട് പരീക്ഷിച്ചത് നബിയല്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ റുക്കിയാബീവിയുടെ ജനാസയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന ബദറിന്റെ രണാഗണത്തിലെ യുദ്ധം കടിന്നിട്ട് ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിലെ യുദ്ധം കടിന്നിട്ട് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സഹാബത്ത് വിജയിച്ച സന്തോഷത്തോട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് മസ്ജിദിന്റെ ഭവിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ അള്ളാഹുവേ ഉസ്മാനിതങ്ങൾ ബദറിൽ പങ്കെടുത്തില്ല കാരണം തന്റെ ഭാര്യക്ക് സുഖമില്ലാത്തത് കാരണം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോൾക്ക് രോഗമായത് കാരണം ഉസ്മാന് തങ്ങളോട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബദറിന്റെ രണാങ്കടത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് മസൂദിന്റെ അപവയിൽ കയറി നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് തന്റെ വീടിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയിഷ ആയിഷാബിഹു അള്ളാഹുവേ വീടിനകത്ത് നിന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു ആയിഷ എന്തേ ആയിഷ എന്തേ ആയിഷ കരയുന്നതും ദിനം ചോദിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന നബിയേ ജന്മത്തിൽ ബക്കയിലേക്കൊന്ന് ഓടിപ്പോ നബിയേ റുക്കിയാ മോളുടെ ജനാസ കബറടക്ക ജന്മത്തിൽ ബക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുണ്ടല്ലോ ബദറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ബദറിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച സന്തോഷത്തോടെ കയറി വന്ന പ്രഭാതകർ വീടിനകത്ത് നിന്നിറങ്ങി ഓടുകയാ തന്റെ പൊന്നുമോള് മരിച്ച വാർത്തകറിഞ്ഞില്ല തന്റെ പൊന്നുമോള് മരിച്ച വാർത്തകറിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹ് റസൂല് ജന്മത്തിൽ ബക്കിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ റുഖിയാ ബീവിയുടെ ജനാസ കബറിനകത്തെടുത്ത് വെച്ച് പലകകളെടുത്ത് നിരത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും പിടിമണ്ണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഏഴ് മക്കളുടെ മയ്യത്തിന്റെ മുകളിലും മണ്ണ് വാരിയിട്ട പ്രവാചകരാട് അസറഫുൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് 
അതുപോലെ ഒരു വേദന റബ്ബ് നമുക്ക് തന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ അഹങ്കരിക്കല്ലേ പെണ്ണ് അഹങ്കരിക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ റബ്ബിയിൽ നമ്മളോട് വിട പറയുമ്പോ തൊണ്ട കുടിയിലെ റൂഹത്തുന്ന് സമയത്ത് ഐസാബീബി പറയുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചുണ്ട് ചലിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് റസൂലിന്റെ ചുണ്ട് ചലിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചെവി കൊണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവസാനമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം മറക്കല്ലേ പൊന്നുമോനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോടൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടാ പോയത് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം മറക്കല്ലേ ഫുട്ബോളിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രായമുള്ള വാപ്പമാര് സുബഹിക്ക് വേച്ച് വേച്ച് നടന്ന് നിന്റെ വീടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന നിന്റെ വാപ്പ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വാപ്പ രോഗം പിടിച്ച് കിടന്നിട്ട് പോലെ സുബഹിക്കെടുതേറ്റ് പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ വീടിനകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരെ ഇത് കണ്ടിട്ട് പോലും പള്ളിയിൽ പോകാത്തവരെ പൊന്നുമോനെ നിന്റെ പൊന്നുമോന്റെ ജനാസ കാണാ തയ്യാറെടുത്തോ ചെറുപ്പക്കാരോ അള്ളാഹുവേ മകരിബിന്റെ സഭയത്ത് ഏറ്റവും അഫുതലായ സഭയത് ചെയ്താ സ്വീകരിക്കുന്ന സഭയ അള്ളാഹുവേ സീരിയലിന്റെ പെണ്ടിലിരുന്ന് ചന്ദനവടയും പരസ്പരവും ശ്രീധരവും കറുത്തമുത്തു പ്രണയവും കണ്ട് മതിമറന്ന് ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഭർത്താവിനെ വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് കടത്തിയിട്ട് അള്ള നിന്ന നെഞ്ച് പൊട്ടി കരയിപ്പിക്കും പെണ്ണ് അഹങ്കരിക്കല്ലേ പൊന്നുമോരെ ആരോട് വേണമെങ്കിലും കളിച്ചോ പൊന്നുമോരെ റബ്ബിനോട് കളിക്കല്ലേ റബ്ബിനോട് നീ അഹങ്കാരം കാണിക്കല്ലേ നിന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് പിരിയുകയോ അള്ളാന മറന്നു ജീവിക്കുന്നവരെ നിനക്ക് ക്യാൻസർ വന്നാ നിനക്ക് രോഗം വന്നാ വേദനിക്കില്ല പക്ഷേ നിന്റെ പൊന്നുമോനെന്തെങ്കിലും വന്നാ നിന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയുവോ പണം കൂടിയപ്പോ വലിയ വീട് കിട്ടിയപ്പോ പടച്ചവനെ മറക്കുന്ന പെണ്ണ് പണമയച്ചു തരുന്ന നിന്റെ ഭർത്താവിര് വെള്ളത്തുടിയിൽ പൊതിഞ്ഞ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ നിന്റെ അഹങ്കാരം എവിടെ പോകുമടി ആ മയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് നെഞ്ചു പൊട്ടിയിട്ട് സീരിയലിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് കരന്നതിന്റെ പത്തിരട്ടി അള്ളാഹു നിന്നെ കരയിപ്പിക്കും പെണ്ണ് റബിയില്ല വന്നിട്ട് പോലും നന്നാകാത്തവളാ അതുകൊണ്ട് പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരോട് പതിരാത്രി ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരോട് പൊന്നുമോനെ മറക്കല്ലേ പൊന്നുമോനെ മറക്കല്ലേ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അള്ളാഹുബേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ വാപ്പ രണ്ട് കിഡ്നിയും പോയിട്ട് റബ്ബേ പാതിരാത്രി ഉറങ്ങാതെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യരാ കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയില്ല അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സുണ്ട് പടച്ചവരെ ശ്വാസം മുട്ട് കാരണം എഴുന്നേറ്റ് ചാരിയിരുന്ന ഉറങ്ങ ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കേറ്റിവിട്ടു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം തിരിച്ചു കിട്ടില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ മക്കൾ പോലും ഒപ്പിടാതെ മാറി നിന്നപ്പോ എല്ലാ പേപ്പറിലും ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ക്യാൻസർ സെന്ററിന്റെ ചാരത്തുള്ള പള്ളിയിൽ പോയി റബ്ബേ രണ്ടര കഴുത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടും അത് ആ ചെയ്യണമല്ലോ പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ സുബഹാനല്ലോ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എടപ്പാടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാര് പള്ളിക്കകത്ത് നാല് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോന മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് റബ്ബേ പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് കരയുകയാട് വാപ്പ കരയുന്നതിനെക്കാലും ശബ്ദത്തില് നാല് വയസ്സുകാരൻ കരയുകയാ നിസ്കരിക്കാ കഴിയുന്നില്ല കൈയടിച്ചിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് കുഞ്ഞു കിടന്ന് കരയുന്നല്ലോ എന്തിനാ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന പുസ്തകം 
പോകാതെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്ന് വർഷം മക്കളില്ലായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും പതിനൊന്ന് കൊല്ലമല്ലാരോട് കരഞ്ഞത് ആ ചെയ്തിട്ട് റബ്ബനിക്ക് തന്ന സമ്മാനമാവുസ്താദ് റബ്ബനിക്ക് തന്ന പൊന്നുമോനാ ഡോക്ടർ പറയുന്നു എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഒരാഴ്ച കൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കൂ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയുസ് ഒരാഴ്ചയാ അവന് ക്യാൻസർ ആവുസ്താദെ അവന്റെ രക്തത്തിൽ ക്യാൻസർ പിടിച്ചു സ്ഥാതെ എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ ശരീരത്തിൽ അവയവങ്ങൾ മുഴുവനും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു എപ്പ വേണമെങ്കിലും എന്റെ പൊന്നുമോ മരിച്ചു പോകാ ഇവന് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ റൂമിനകത്ത് കിടന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പള്ളിക്കകത്തെടുത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നാല് വയസ്സുകാരന്റെ ശരീരം മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് വാപ്പതു ആ ചെയ്യുന്നു അല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവസാനമാ ചെറുപ്പക്കാരം പറയുന്നു ബുസാദെ എന്റെ പൊന്നുമോൻ കിടന്ന് കരയുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉസ്താദൊന്നു മരിക്കാ ദ്വാ ചെയ്യോ പതിനൊന്ന് കൊല്ലം കിട്ടാൻ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് അല്ല എനിക്ക് തന്ന എന്റെ പൊന്നുമോൻ മരിക്കാ ദ്വാ ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ആ പൊന്നുമോനെ വന്ന് നോക്കി ലാഹുവേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് എന്റെ സിനാനയാ എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ മക മുഖം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ലാ മരിക്കാൻ ദ്വാ ചെയ്യാ മനസ്സനുവദിച്ചില്ല മരിക്കാൻ ദ്വാ ചെയ്യാ മനസ്സനുവദിച്ചില്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയുന്നു ഉസ്താദെ ഓർമ്മ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു വക്കത്ത് പോലും ഞാൻ കഥയാക്കിയിട്ടില്ല ഒറ്റ വക്കത്ത് പോലും കലയാക്കിയ ഓർമ്മ എനിക്കില്ല ഉസ്താദ് അല്ല എന്തേ അല്ല എന്തേ അവസാനം എന്നോട് പറയുന്ന റബ്ബിന് എന്നെ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ പണം കൂടുമ്പോ നാലുപേര് കൂടെ കൂടുമ്പോ സർവതം നിന്റെ കാൽക്കീടിനാണെന്നുള്ള ചിന്തയോടെ നടക്കുമ്പോ എടാ നിനക്കെന്തെങ്കിലും വന്നാ സഹിക്കും നിന്റെ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാ ഒരു പനി വന്നാ പറ്റുവോ എടാ ഈ കാണുന്ന ഹദ്ദാദ് പള്ളിയുടെ പുറകിൽ നിന്റെ മോന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കിടന്ന മോന്റെ നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണ് വാരിയിടാ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുവോ കരയാതെ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുവോ പൊന്നുമോളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കു പെണ്ണേ അതുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കല്ലേ നന്നായിക്കോ ആ പൊന്നുമോ മരിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ കുടുംബത്തിന് നീ ശമ കൊടുക്കണേ ആ കുടുംബത്തിന് നീ ശമ കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മക്കളെ മരിപ്പിച്ചിട്ടാഹു നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ലക്ഷദ്വീപിൽ വാഴ്ന്ന് പോയപ്പോ ഒരു ഉസ്താദന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നു അള്ളാഹുവേ എന്നോട് ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആ ഉസ്താദ് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ പറഞ്ഞെനിക്ക് അള്ളാഹു ഒൻപത് മക്കളെ തന്നു ഉസ്താദ് എനിക്ക് അള്ളാഹു എനിക്ക് ഒമ്പത് മക്കളെ തന്നു ഒമ്പത് പേരും മരിച്ചു പോയി ഉസ്താദ് ഒൻപത് മക്കളും മരിച്ചു അത് പറയുമ്പോഴും ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയായിരുന്നു ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി ഒമ്പത് മക്കളെ പ്രസവിച്ചു ഒൻപതെണ്ണവും മരിച്ചു ഉസ്താദെ ഒമ്പത് മക്കളും മരിച്ചപ്പോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഉസ്താദ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏ എവിടെയാ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഏത് പള്ളിയിലാ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറയുന്നു ഉസ്താദെ എന്റെ ജോലി എന്തെന്നറിയോ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യലാട് ഒമ്പത് മക്കളും മരിച്ചു പോയ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ പ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് റൂമിനകത്തടച്ചിട്ടിട്ട ആ വാഴ്ന്ന് വന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ അവസാനം പറയുന്ന ഉസ്താദേ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അസുഖം മാറാനൊന്നു ആ ചെയ്യുവോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അസുഖം മാറാനൊന്നു ആ ചെയ്യുവോ പൊന്നുമോനെ ഇതൊന്നും വിദൂരമല്ല ഇത് നിനക്കും തരാൻ അള്ളാന് കഴിവുണ്ട് പൊന്നുമോനെ അതാത് പള്ളിയിൽ ജുമാ കടിഞ്ഞ് വെളിയിലിറങ്ങുമ്പോ മുന്നിൽ തോർത്ത് പിരിച്ചട്ട് യാചിക്കുന്നവനെ കാണുമ്പോ പത്തി രൂപയുടെ നൂറ്റെടുത്ത് ചുരുട്ടിയിട്ടവന്റെ മുഖത്തെറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന പണക്കാരാ നിന്റെ ഭാര്യ ഇതുപോലെ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടിരുത്താൻ അള്ളാന് കഴിവുണ്ട് 
നിന്നൊന്ന് പ്രസവിച്ച നിന്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന മക്കള് എന്റെ ഉപ്പാന് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും തരടേ എന്ന് ഹദാത് പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടിരുത്താ റബ്ബിന് കഴിവുണ്ട് മറക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് റബിയിന്റെ രാത്രിയാ റബിയിന്റെ രാത്രിയാ അള്ളാഹുവിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ആ ചെയ്തിട്ട് പിരിഞ്ഞോ അർഹമുറുഹീമായ അല്ലോ ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ തരല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങള് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു മക്കളുടെ നെഞ്ചിന്റെ മുകളില് മണ്ണ് വാരിയിടണ്ട ഗതി ഏടെ ഞങ്ങക്ക് തരല്ലേ അല്ലോ ഈ സദസ് അതിനൊരു സബബാക്കണേ അല്ലോ നമ്മളൊക്കെ വയത് പറയാൻ ഒരു കാരണക്കാരൻ ആ മനുഷ്യന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വയത് പറയണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല അദ്ദേഹത്തിന് ആഫികത്തും ദീർഘായുസും അള്ളാഹു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പടസവന റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന് നീ മോചനം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹു വാപ്പയും ഉമ്മയും രോഗം പിടിച്ചിട്ട് കിടപ്പിലാണ് അള്ളാഹു രണ്ടു പേർക്കും നീ ആഫിയത്തും ഷിഫാഹും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാൻ ഷാഹുലമി اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ارحم رحيما يا كرنه يلا ديال ويا الله ننده പാവങ്ങളെ നീ പുറത്തരണ എവിടെ സവനെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടല്ലേ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളു പോലും ഈ സദസ്സിൽ ഇല്ല തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്താലും പുറത്തു തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണല്ലോ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരാ റഹ്മാനെ നന്നാവാൻ ഒരു അവസരം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് താ അല്ലാഹ് ഒരു ചാൻസ് കൂടെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് താ അല്ലാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഹജ്ജ് മുംബ്രയും ജിയാറത്തും കഴിഞ്ഞു വന്ന മനുഷ്യനെ പോലെ യാത്രയാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ മരിച്ചാ നീ സ്വർഗം തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാണ് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ് മാരക രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ തളർത്തല്ലേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത രോഗം തരല്ലേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരം മറുത്തു മുറിക്കല്ലേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാകുന്ന ജീവ ജോലി തരല്ലേ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവെ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കള് ഞങ്ങളുടെ മരണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഞങ്ങളുടെ മര മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സാഹചര്യം വരെ നീ എത്തിക്കല്ലേ റബ്ബേ അല്ലാ എപ്പ എവിടെ വെച്ച് മരിച്ചാലും നീ ഈ ബാരോടുകൂടി മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ നല്ല മരണം തരണേ റബ്ബേ നല്ല മരണം തരണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കണ്ടിട്ട് പോകുന്നവർ മരിച്ചാൽ ഇവനെ പോലെ മരിക്കണമെന്ന് പറയണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ പോകുമ്പോഴും നാൽപ്പത് പേരെ കൊണ്ട് നല്ലത് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് പോകാൻ ബാക്കി തരണേ അല്ലോ മരിച്ച മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് നാൽപ്പത് പേര് നല്ലത് പറഞ്ഞ ആ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കാൻ ബാക്കി തരണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ജന്മം തന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അള്ളാഹുവേ അവരുടെ മണ്ണറതി മണിയറയാക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ കബറിനെ വിശാലമാക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ <laughs> 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 അള്ളാഹുവെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളെ തരണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ കണ്ണീര് ഉടുപ്പിക്കുന്ന മക്കളെ തരല്ലേ അല്ലാ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ നാണം കെടുത്തുന്ന മക്കളെ തരല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്ന മക്കളെ തരണേ ഉടച്ചവർ മാതാപിതാക്കളുടെ ജനാസ എടുത്തു വെക്കുമ്പോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്ക മറ്റുള്ളവരെ തെണ്ടി നടക്കുന്ന മക്കൾ തരല്ലേ അല്ലാ പള്ളിയിൽ ജനാസ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ 
ഉസ്താദ് എന്റെ വാപ്പയാ എന്റെ ഉമ്മയാ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന സാരിഹായ മക്കളെ തരണല്ലോ പടച്ചവനെ കള്ളുകുടിയനെ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്തിന്റെ ഈ മാമാക്കല്ലേ വ്യഭിചാരിയെ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്തിന്റെ ഈ മാമാക്കല്ലേ അല്ലോ പരിശക്കാരനെ പള്ളിക്കകത്ത് പോലും നീക്കേറ്റല്ലേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ഹിദർ നബി അലിഹി സലാം ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണേ അള്ളാഹ ഹാഫുദീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും ആബുദീങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കബറിൻ്റെ അടുക്ക വന്നതും ആ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സതക്ക കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും യാസീൻ ഊതിയില്ലെങ്കിലും കബറ് കാണുമ്പോൾ അസലാമു അലൈക്കയ്യ അബി അസലാമു അലൈക്കയ്യ ഉമ്മി എന്ന് സലാം പറയുന്ന മക്കളെയെങ്കിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടസവനെ ഇവിടെ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തനെ വിടസവനെ ഇത്രയും നേരം രോഗികളായിട്ട് പോലും ഈ സദസ്സിലിരുന്ന എന്റെ ഉപ്പമാരെ നീ മറക്കല്ലേ അല്ലാണേ പടസവനെ ലാഹുബെ ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മക്കളാക്കണേ അല്ലാ നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരുമിക്കണേ റബ്ബേ തെറ്റ് കണ്ട തിരുത്തുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ അവർക്കൊക്കെ ഒരു നല്ല ജീവിതവും നല്ലൊരു ഭാവിയും നല്ല ഒരു ഇണയേയും നീ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബേ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ മറക്കല്ലേ അല്ലാ അവരെ നീ മറക്കല്ലേ റബ്ബിച്ചവരാ ഈ പാവങ്ങളെ നീ ഇനിയും വേദനിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹുബെ പടസവനെ ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാ അപകടം മരണം തരല്ലേ അല്ലാ പോലും നല്ല രീതിയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇതെന്റെ ഉപ്പയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പെഞ്ചു മക്കളെ നീ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ നീ വിധവയാക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ല പടച്ചവനെ നിന്റെ മുന്നിൽ നീട്ടുന്ന കരങ്ങൾ മരിക്കോളം ഒരാളുടെ മുന്നിലും നീട്ടി ആചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ല വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് കണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് നീ കൊടുക്കും ഇസത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ ഇസത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ ഒരു മകനെ പോലെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളും സഹോദരി സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ അള്ളാ അള്ളാഹ് നീ ഞങ്ങൾ ഞാമത്തുകൾ മുഴുവനും മരിക്കുവോളം നിലനിർത്തി തരണേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് ആരൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചോ എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുബെ മൈക്കസെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകർ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തകർ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന കുടുംബത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ നീ ഹാഫിലാക്കി കൊടുക്കണേ അവിടെ സവനെ അള്ളാഹുബെ അവിടുത്തെ രണ്ട് മക്കൾ സഹോദരി എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ സലീം എന്ന സഹോദരനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ തന്റെ പ്രിയ പ്രിയത്തിന് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ നീ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് കൊണ്ട് വസീ ചെയ്തവരുണ്ടോ എല്ലണേ അല്ലാ ഉമ്മ രോഗിയാണ് നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ എനി സാലിഹക്താക്കണേ അല്ലാ സുഖമില്ലാത്ത മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ശിഫാ നീ ഹാഫിലാക്കി തരണേ അവിടെ എന്റെ പൊന്നുമോന് സിനാനിനെ നീ ഹാഫിലാക്കണേ അല്ലാ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മകനാ പടച്ചവനെ റബ്ബെ വലിയ പ്രഭാസകനാണെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നവനാക്കല്ലേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഇന്ന് വരെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും പൈകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കൂടെ തരണേ അള്ളാ ഒരുപാട് സങ്ങളുണ്ട് പൈകയല്ല നീ ശിഫാ നൽകണേ അള്ളാ സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാഹുബനെ പൂച്ചക്കാട് പള്ളിയിലെ കാളിയാരായിരുന്ന ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട് മണ്ണറയില അള്ളാഹുബെ നീ സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കണേ അള്ളാ ആ കബർ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ മക്കൾ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തി വെച്ച് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഈ ദുആ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ ദുആക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടലാക്കല്ലേ അല്ലാ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് നാളെ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാ ഈ ദുആ ഞങ്ങളുടെ തൗബയായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ തൗബയായി സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ തൗബയായി സ
آمین برحمتک یا رحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم لا ورم لکوڑا پر اپنے پولا کردی دعا جیو گا اللہ ینین کانا نائی صدر تین دعا یوڑے و آخر دعانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ